，老大。啊啊啊啊啊！敢跟我耍流氓？啊，我没有，我没有，我没有。啊，不是，你听我说，我是你小弟弟。你再说啊，我不是啊。让开！你在干什么？对不起，我家里谁家里没事儿？静一静，你必须。我从来没有插手你的事情，也请你尊重我的感受。这件事。呃，这个保姆被这俩爷整疯了，打死都不干了，跑了，我正好路过。没事儿，没事儿，没事儿，有我呢。啊，今后再也不会让你一个人了。又是你这孙子，你来干嘛呀？没你事儿，你躲开啊！不到，谁躲开啊？你别怪我欺负残疾人，说谁呢？残疾人，行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
记性不好。嗯嗯，胡子，告你啊，别叫我媳妇儿，别叫我媳妇儿。回去吧，别让妈着急啊！走，我走，我也不同意和你离婚啊！我要做你保姆。你别让我废话，赶紧走，走。我告诉你，我和老太太闹翻了，我要跟她断绝母子关系。你猪脑袋吗你？啊！我陪你回去，走。我不回去，我哪有脸回去了？你不回去是吧？那你住别人那去。真的。烂葡萄，你这个烂葡萄，你心太狠了，你太狠了，啊！我为了你把家都闹翻了，你现在赶我走啊？你要是赶我走，我这辈子都不回家了。行。哎，老方，哎，你同意了啊？啊？必须答应我三个条件。第一，立刻打电话给妈道歉。第二，嗯，只能睡在客厅的沙发上。第三，咱俩立刻把离婚手续办了。我不同意，不同意就出去。我，我们商量商量，我不同，也同意两条。你是不是真嫌我窝囊没本事啊？你真想跟我离婚呢、啊？是、啊，从小到大没有人像你一样保护我，没有人像小鹿一样对我好，没有人像妈一样心疼我。我真想和你好好过日子，我想当小鹿的好嫂子，想当个孝顺的好儿媳。那我们就在一起好好过日子。不可能了，大志。我不能对不起妈
。哎，嫂子，要不今天我也去吧？小璐，我不想干了。为什么呀？你不干了我怎么办呀？没为什么，没劲。你要是想留下，就好好干。他们不敢对你怎么样，但是千万要小心，别乱说话。记住，祸从口出，别惹麻烦。走了。嫂子，有空回家看看妈。她昨晚又一晚没睡。我替董总裁签字。呃，好的，我会转告总裁。总裁什么时候到？这个我也不大清楚。好，我知道了。走吧，宋秘书。哎，嗯，总裁。韩经理，呃，总裁不在。啊，那我一会儿再来。呃，今天总裁可能不会来。这样吧，有什么事情告诉我。哎，不好意思。哎，你聊妥了吗？好，记住，不能出任何纰漏，知道吗？总裁不在，他去哪儿了？不知道。那董事长呢？的事，你不用操心了。小雅，对不起，是我让你担心了。傻瓜，说这些干什么？你又不是故意要生病。哎，这段时间，我倒真希望自己生个病。生病了，就可以安安静静的躺在病床上。这有借口，什么事情都不管。我发现，身体上的病痛，倒是能抵消一些心理的痛苦。对不起，魏国，这段时间，是不是我把你逼得太狠了？不，你没有错。错的是我，是我。你好，病人要进行透析了。啊！别下来，祖宗，祖宗，别下来！来来来来，坐安宁，坐安宁，坐好。
星星，星星呢？能学学冤枉哥哥啊？能不动一会儿吗？我又不是孤独症，孤独症还不动呢。大志哥，我是孤独症。星星不是，星星好着呢。这大志哥哥有病啊，大志哥哥这腿有病，再歇会儿，星星。啊，听话，啊，啊，喂。哎，老板，送货呀？不行，我在家看孩子呢。一千块啊，一千块啊！哎，欣欣，别弄，欣欣。啊。莫老师，上次啊，葡萄没去成美国，那个我是这么想的哈。我现在想出钱把他们送到美国去，给他们那个孤独症治好。你可告诉我，是不是美国能治好这孤独症？阿姨，嗯，孤独症是世界范围的医学难题。
听话啊，别乱动啊！听话，请你嗨背啊！别送我了，回去吧。莫老师肯定还等着你呢。啊，我在陪你走款了。记恨吧，啊，妈，您说哪儿去了？这些年，您对我就像亲闺女一样，小鹿都嫉妒。我把袁望元心带回家，你也是尽心尽力的帮我。你对我的恩，我这辈子都还不完。你一人把大志和小鹿养大，最大的心愿就是希望他们能够好好的生活。您这么做一点错都没有。家里不能再有一个孤独症的孩子了。你放心，大志这几天就住在我家客厅里。他那嘴你还不是不知道，他知道错了，他现在是没脸见您。我和他说好了，只要我们，只要我们把手续办了，他就回去。您别担心他。我认您也不用担心，我会好好的。要是有事儿，第一个找您。啊，咱做不成婆媳，可还是母女啊。我不是你亲闺女吗？是不是？是。快回去吧，穆老师该等着急了。嗯，去吧。那我走了。老板您好，我是送货的，送货单你看一下，签个字吧。那东西呢？东西在楼下车里，我只管送不管谢。哦，那你等等啊。
袁先生对血液透析不耐受，他不但人十分痛苦，而且很容易引起并发症，危及生命。那我们该怎么办？目前，最有效的治疗办法就是尽快的换肾。医院方面呢，尽量的帮你搜集肾源，但袁先生的血型呢？你说，你没有在他们的面前露面吧？这件事，今后不允许跟任何一个人提起，做好后续的工作，封住他们的嘴。就这样吧。啊啊啊啊你就是葡萄，我是
我们刚才询问了谭家赌博的其他人，袁旺和袁新是被一个叫卢大志的人带去的。他是你丈夫吧？他以前赌，他现在不赌了。他可能是去见他朋友的吧。大志哥哥让袁旺哥哥去赢钱。袁旺哥哥是赌上，一定能赢。欣欣，不能乱说话，知道吗？我没乱说话。大志哥哥说了，等挣了钱带我们去 happy。袁鑫告诉我们，袁旺是孤独症患者，你要看好他。从来没见过这样的人，太不讲理了。哎呦，快别生气，别生气。哎，你干嘛呀？我靠！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别就是想帮你啊，怎么了？帮我？对呀、啊，和你爸妈一样装的真相，我差点又被你骗了。袁心海，你哥哥袁茂信任你，你这样对待他们不会做噩梦吗？真是莫慧雅这个狐狸精培养出来的儿子，真卑鄙！你骂我也就算了，我妈妈没有惹你，你为什么要骂我妈妈？你。
每一天都要快乐的结束，怎么可能？那每一天的艰难呢？它会消失吗？面对艰难，能快乐吗？妈，你做得到吗？你快乐吗？你是因为心。门关，随时都会有生命危险。是云很难找，是吧？您知道，我们是一家全球顶尖的私立医院。我已经和所有相关的医疗机构进行了联系，一旦有，他们会马上通报。但说实话，您的血型比较特殊。得碰运气。那这段期间，我的身体会出现哪些症状？剧烈的腹痛，呃，晕厥，血透后的身体虚弱，牙床出血，其他并发症嘛，因人而异。唐医生，我可以不住院吗？你必须住院。小雅，这件事，听我的。袁总，这是您的意愿，不过，您一定要做定期检查。在这个期间呢，我会给您开一些镇痛、抑制的药，还有针剂。另外，您必须佩戴紧急呼叫器。我们会随时监控您的身体状况，一旦有什么不舒服，马上到医院来。还有
好，进了医院，我想过来看看有什么事情可以帮忙的。哎呀，还是佩佳懂事啊！谢谢你，我没事，就是肠胃的老毛病又犯了。你穆阿姨好容易在百忙之中关心了我一回，还让你们知道了。哎，对了，你来的正好，咱穆总裁啊，就是兴致大发，要亲自下厨做宵夜呢。咱俩有口福了。李子，麻烦你准备一下。太好了，那我现在去叫宝宝回来。宝宝。跟你单独谈谈吗？你想干什么？我想跟他单独谈一谈。我怎么教出这样一个没有教养的儿子？小燕，你什么时候教过我？你是给我读过一本书了，还是给我讲过一个故事？我最需要你的时候，我连你的影子我都看不到。莫离，不要这样和你母亲说话。你凭什么管我？我……你，你不敢说了吧？啊？宝宝，你别这样。佩佳，你不用这么费尽心思来讨好他们，好吗？我不喜欢你，我跟你之间不可能的，我们不合适，知道吗？莫莉，你过分了，你过分了吗？你跟葡萄到底什么关系啊？佩佳，你先回去吧。看到了吗？你永远不可能成为这个家里的人。他们心里只有他们自己，需要你的时候让你来，不需要你的时候会毫不留情的让你走。你给我住嘴！真话很难听吗，妈妈？如果你们真的那么喜欢他，把他当成家里人，有什么事情不能当着他的面讲啊？莫莉，佩佳，莫莉，你不该这样说话，伤害他的，伤害他的不是我，是你们。你跟葡萄到底什么关系啊？这是我的私事，你别拿这个搪塞我。为什么他们家人那么讨厌你？你对他到底做了什么？他到底是不是你的？那个妈妈，他在外面，你看到了，他背叛你妈妈。这是我跟你爸爸之间的事儿，跟你没有关系说你教过我什么的话，那就是不择手段达到目的。我一定会弄明白的。我不许你管这件事情，不允许。
会保护妹妹，姐姐也会保护妹妹。不对，姐姐，你不保护我了吗？姐姐当然会保护妹妹啦。不对，姐姐，我是残疾人吗？星星这么聪明，当然不是了。星星，姐姐告诉你一个秘密，好不好？其实葡萄姐姐是孤独症。但是姐姐不想让别人知道，星星就假装是孤独症，也给姐姐领一个残疾人证给姐姐用，啊、嗯，姐姐要保护妹妹，妹妹也要帮助姐姐，是不是？所以星星要替姐姐保守这个秘密，好不好？怪不得姐姐今天不上班，普特姐姐，你是不是不发脾气的时候是正常人，发脾气的时候就是孤独症？妈妈说我就是这样。星星真聪明，姐姐就是这样。那星星帮助姐姐好不好？我要照顾两个孤独症，很麻烦的。那姐姐犯病的时候能不打我吗？姐姐以后不会打星星了。姐姐，别把我和圆圆哥哥锁在家里，好不好？好。姐姐以后会陪着你和圆圆哥哥的。嗯，我是孤独症，孤独症属于精神残疾。根据《中华人民共和国残疾人保障法》第一章第三条规定，残疾人的公民权利和人格尊严受法律保护，禁止基于残疾的歧视，禁止侮辱、侵害残疾人。禁止通过大众传播媒介或者其他方式贬低损害残疾人人格。第六十七条，违反本法规定，侵害残疾人的合法权益，造成财产损失或者其他损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。总裁，回家。感谢你这么多年来在英国对茉莉的照顾。茉莉这孩子脾气不好，有点倔，希望你能够多多包容他。总裁，您别这么说，茉莉有些时候是像个孩子。我了解他，在英国的时候自由惯了。回国呢，又没想到有这么多的约束，而且回国之后是我对他的关心少了，所以他才会用这样的方式来刺激我和伤害我。我想他心里一定也不好受的。总裁，是我对宝宝的关心不够，辜负了您对我的信任。你能够这么想，我就放心了。去工作吧。嗯。哦，对了，葡萄从昨天就没有来上班了。这件事儿，你不用管了，出去吧。嗯，是。你今天必须。喂。